del equipo que por favor nos grabe más voces del pueblo. Eh, escuchemos ahora eh, la denuncia que nos hace Laura Patiño. Le quiero eh, aclarar desde un principio que llegó un punto en el, en el video en el que se corta, pero le pedimos a la queridísima Laura Patiño que por favor no se envíe la segunda parte de su video, que hay una parte en la que, bueno, se leo, se corta, pero aquí estamos listos para transmitir todo su mensaje. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Laura del Carmen Patiño López. Eh, quisiera que por medio de este programa me, me ayudaran a denunciar el reclusorio de Chiconautla, ya que mi hijo se encuentra recluido ahí eh, por carpetas fabricadas. Y pues yo quisiera hacer pues esa denuncia, esa petición, eh, si fuera posible le llegará al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, ya que pues no soy la única persona que tiene pues, este familiar eh, recluido ahí en esa institución, ¿no? Y pues la mayoría de las personas que tenemos ahí a, a nuestros familiares, pues somos personas de, de, de escasos recursos, de que vamos al día. Eh, pues les comento mi caso rápidamente. Eh, mi hijo se llama Jonathan Zoe López Patiño y él fue detenido el día 23 de mayo en la colonia Emiliano Zapata, la en, en el Ecatepec, Estado de México, eh, por un presunto encubrimiento por receptación, el cual pues al no encontrarle nada lo dejan en libertad. Y al salir es nuevamente detenido por los ministeriales, el cual le comentan que tiene una carpeta de investigación por puesto robo de auto con violencia, en el cual se refieren a que él utiliza un arma de fuego, el cual nunca se presentó en las audiencias, y las supuestas víctimas hacen únicamente el señalamiento, no tienen ninguna prueba contundente, el cual sea, diga, muestre, el que mi hijo sea la persona, ya que pues no tiene ningún video o algún otro testigo fuera de... Eh, diferente a, a, la a las supuestas víctimas eh, que señale a mi hijo como la persona que les robó su camioneta, ¿no? Eh, posteriormente, ya estando mi hijo ahí, le, le dicen que tiene otra carpeta de investigación. Entonces, ahorita pues ya tiene dos carpetas de investigación, igual por supuesto robo de auto, con robo con viol de robo con violencia. Eh, como les comento, eh, las supuestas víctimas no presentan ninguna ninguna prueba, además del señalamiento, ¿no? Eh, y nosotros, pues, afortunadamente contamos con eh, videos, eh, testimonios de los, de los pasajeros, ya que mi hijo era taxista y en ese momento eh, se encontraba él realizando viajes, ya que él hacía viajes nocturnos a una persona y él se encontraba realizando esos viajes, por el cual pues es imposible que mi hijo se encontrara en, en el lugar de los hechos a la hora y el día, ¿no? Eh, como les comento, las supuestas víctimas no presentan nada. Eh, nosotros presentamos pruebas, testigos, eh, videos y aún así mi hijo es sentenciado en ambas carpetas. Una eh, de 25 años y la otra por 23 años. Y pues eh, la verdad es que a mí no se me hace justo, ya que pues como les comento, a, ahí en ese reclusorio se encuentran personas pues que desgraciadamente no contamos con recursos como para poder solventar tanto gasto, ya que a ellos pues les cobran por bajar a hablar por teléfono, les cobran por tener donde dormir y aunque los tengan dormidos en el, durmiendo en el baño, pues ellos tienen que pagar en donde vivir y pues es una cantidad pues 350, 250 semanales. El día de la visita, si queremos pasar algo y supuestamente ellos dicen o porque ellos no quieren pasarlo, pues nos cobran por pasarlo. Eh, les cobran por bajar a la visita, les cobran por subir a la visita. Y pues la verdad es algo como que, pues llega un momento en el que uno dice, pues ya no puedo, ¿no? 
porque pues uno pide préstamos para poder solventar esos gastos y pues por algo que, que pues que mi hijo no, no hizo, ¿no? Y porque supuestamente tú te pareces, este, un supuesto, un, un, un te pareces, pues ya los condenan por algo que, pues que ellos no hicieron, ¿no? Y, y pues es bien fácil fabricarles carpetas y tener a la gente allá adentro. E incluso pues hasta hubo quien se me acercó y me dijo que si yo quería sacar a mi hijo me cobraban 300 mil pesos por carpeta para poderlo sacar. Y pues espero que por medio de este programa me, me ayuden a, a poder este, checar la, tarjeta, la, la, la carpeta de mi hijo, perdón, la carpeta de mi hijo. Y pues que me ayuden a darle una buena solución, una resolución satisfactoria, de absol absolutoria, ya que como les comento, tengo pruebas en el cual pues mi hijo no se encontraba en el lugar de los hechos. Y pues para ayudar también a esa gente que está allá adentro sin, sin cargo, por cargos, este por supuesto, o te pareces por que supuestamente robaron, porque supuestamente extorsionaron, porque supuestamente, o sea, aquí ya no es de que eres culpable, eres culpable y, y porque te están diciendo que tú eres y ya, o sea, por el simple hecho de un señalamiento de las supuestas víctimas, ¿no? Eh, pues muchas gracias, les mando un saludo al señor Vicente, que por cierto tiene un nombre muy bonito, así se llamaba mi papá, <risa> Este señor Vicente, muchas gracias por esta este, pues puerta que nos abre para poder nosotros expresar todo ese tipo de irregularidades que hay en el, en el reclusorio de Chiconautla. Que le comento todo, todo, todo es dinero, todo es dinero. Y pues la verdad, tienen razón en lo que dicen, no es el hotel más caro del mundo. Y pues saludos a todas las personas que, que hacen posible este este programa, a Toñito, a Ceci, a Don David, y pues, más que nada, pues, este, que Dios me los bendiga, y espero que, que puedan ayudarnos a mí y a todas esas personas que están injustamente, en, tienen un familiar encarcelado en, el, en los reclusorios, no nada más en Chiconautla, ¿no? En todos los reclusorios. Creo que eh, hubo eh, una parte en la que aquí se, aquí se corta, se me cuenta don David. Mire, de verdad que estamos eh, muy preocupados por lo que pasa con este Poder Judicial en México. Le mandamos todo nuestro cariño a Laura por lo que está ocurriéndole a ella y a su hijo. No es el único caso en el que pues, las familias denuncian que se han fabricado delitos o que pues, en la cárcel, y eso es una realidad en México, la cárcel, las cárceles mexicanas están llenas de personas eh, que no pueden pagar un gran abogado, o que no pueden pagar este tipo de, de corruptelas como la que nos denuncia Laura aquí en Sin Censura. Y por supuesto que pues seguiremos muy de cerca, pendientes de este caso. Estaremos más que listos para pues, conocer qué es lo que pasa, eh, para que Laura nos pueda seguir mandando sus mensajes aquí a Sin Censura y pueda seguir haciendo las denuncias pertinentes. Eh, estamos con ella, por supuesto, como estamos con usted aquí en Sin Censura. Así que Mire, como Laura, usted también nos puede mandar un mensaje aquí a la voz del pueblo al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214. Vamos a más voces del pueblo, 